La historia nos muestra a Oyama, la autoproclamada princesa otaku, quien curiosamente no sabe nada de los otakus. Ella siempre ha buscado un lugar al que pertenecer y por eso busca un club, donde termina dándose cuenta de que los otakus seguirían a cualquier persona siempre y cuando fuera una linda chica, por lo que planea utilizar sus atributos para poder controlar a los chicos de los clubes. El problema es que ella no sabe nada de los otakus, así que sin saber nada de anime, manga, videojuegos o cualquier otro tipo de atributo otaku, termina entrando a un club donde solo hay una persona, un chico un tanto regordete que le mostrará el estilo de vida otaku japonés. A ver, ¿cómo lo explico? Esta historia es del creador de Kobayashi-san no My Dragon y tiene sus rasgos característicos, tanto en diseños de personaje como en dibujo, además de que no se pierda la oportunidad para llevar a los personajes a situaciones muy extrañas, como por ejemplo en el capítulo número 2, donde deciden ir a un karaoke, y como si fuera un kentai, Oyama termina encontrando a dos personas utilizando la sala de karaoke para actividades reproductivas, aunque probablemente era más que nada para placer. El manga tiene bastante echi con un estilo un poco gráfico al estilo Kobayashi-san no My Dragon, pero eso no evita que también lo usen para algo divertido. Una chica que parece necesitar mucho la atención, intentando unirse a diversos clubs, pero estos ya tienen a muchas otras personas que están controlándolos. El club de manga, el club de anime e incluso el club de cosplay. Pero como ella no lee manga, no sabe nada de anime y tampoco videojuegos o cosplay, decide entrar al club de otakus, que curiosamente solo tiene un miembro. Un chico regordete que podríamos decir es bastante particular, aunque no es una mala persona. En verdad es que el manga inicia como una crítica a los posers, o la gente que inicia a ver anime, manga o videojuegos solo por moda, ya que en verdad esas chicas streamers o mujeres de TikTok que en su vida han tocado algún anime fuera de lo mainstream, digamos las cosas como son, no se vayan a ofender, esta serie las critica o las humilla de cierto modo, por pensar que una mente por ser linda solucionarían su vida, aunque tristemente la vida sí es así. Lo curioso es pensar que ella en realidad es una de las más otakus de toda la escuela o todo el lugar, porque está fuertemente obsesionada con volverse una princesa otaku, y esa misma obsesión la convierte en uno. Ella solo quiere ser reconocida como la princesa otaku por un grupo de personas que pueda controlar, pero termina en un lugar donde solamente encontró a un otaku raro, uno de los más raros y puros que puede encontrar. El que podríamos decir es el único otaku verdadero del lugar y por eso está en el club del otaku. Él sabe que ella es una persona linda, pero prefiere mil veces más jugar videojuegos o leer manga, volviéndose su compañero de aventuras mientras ella busca la manera de captar su atención, aunque en el camino se irá dando cuenta de qué es lo que en verdad está buscando, si es la atención de todos o simplemente pertenecer a un lugar. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para darles clases de historia. En Japón, el término otaku se utiliza para referirse a personas obsesionadas con algo, personas en enfermas o despegadas de la realidad, por lo que es un término bastante despectivo y ofensivo para la gente que solamente disfruta del entretenimiento. Puede haber incluso otakus de los deportes o de los videojuegos, gente particularmente obsesiva. Hasta hace unos cuantos años este término era usado como un insulto bastante despectivo y problemático. Prácticamente le decías a alguien que era una persona sin vida, viéndolo como alguien repugnante. Aunque en la actualidad este término ha llegado a otras partes del mundo perdiendo completamente su significado. Aunque en Japón sigue siendo un poco malo decirlo. Muchos pensaban que este término era para referirte a las personas fanáticas del anime o manga japonés, cuando en realidad esto poco o nada tiene que ver exactamente con eso. Ahora mismo la palabra se usa para todo y a mí me parece que es una pendejada que la gente la use o se autoproclame otakus con haber visto tan solo uno o dos series. Bueno, sigamos. La serie trata básicamente de una chica que quiere volverse la princesa de los otakus, pero ella misma no sabe qué son los otakus o qué significa la palabra otaku, teniendo que aprender primero qué es lo que es. Este manga trata de las aventuras diarias que tendrán estos dos descubriendo el significado de la palabra, utilizando de alguna manera el club de los otakus mostrando las cosas buenas que tiene este con su rol cómico. En verdad es que el manga tiene muchísimas similitudes con Kobayashi-san no My Dragon. Es episódica y también tiene uno que otro arco bonito, añadiendo un montón de personajes muy particulares en cada capítulo, por lo que te puede dar una gran sorpresa al momento de leerlo, además de meter unas cuantas referencias a Kobayashi-san, porque sí, ya las hay en el primer capítulo, sin contar que el personaje principal parece Ilulu, literalmente es el personaje de Ilulu. Tristemente, las personas que están traduciendo esta obra no han continuado la traducción. En verdad desconozco el motivo del por qué que no están traduciendo más este manga, y me parece que casi no hay nada de capítulos en inglés, lo que puede volver la tarea un tanto difícil del japonés al español, pero en verdad tiene más de 60 capítulos y el proyecto está prácticamente abandonado con 9 capítulos. En verdad es que quiero seguir el manga, solamente puede dar unas cuantas ojeadas a los capítulos en japonés, y parece cambiar un poco la historia, teniendo un inicio un tanto tonto pero después se vuelve mejor mientras más avanza, tomando una perspectiva diferente y dejando de ser una crítica a la gente estúpida que no sabe qué son los otaku, para contarnos una historia de una chica encontrándose a sí misma, como en verdad no está segura 
segura si quiere volverse la princesa de los otakus o simplemente quiere volverse la princesa de alguien en especial. Y resulta que ese gordito es esa persona que puede ser un poco especial, ya que parece ser el único al que le importa. Pero no lo olvidemos, este es el autor de kobayashi san así que tiene un montón de hechi y desnudos muy improvisados, los cuales terminan dándonos muchísimo fanservice. Pero fanservice del bueno, ¿eh? Es un manga hechi con un romance extraño, podríamos decir incluso que es la proyección o fantasía de un gordo otaku promedio, pero tiene sus toques interesantes de leer, sobre todo porque es muy pero muy divertido. Les mostraría más imágenes de la serie, pero la verdad es que creo que YouTube me terminaría censurando. Solamente busquen la serie y miren las portadas que les estoy poniendo. Si quieren, mírenlo. Tiene muy pocos capítulos y espero que lo traduzcan. Voy a dejarle la página de Facebook de los que estaban traduciendo la obra en tu manga online, para que vayan y le comenten en sus publicaciones que queremos más capítulos. Tal vez esto sirva un poco y así apoyen la página en Facebook. Bueno, eso ha sido todo por este video. Si en verdad les gustó, recuerden que pueden suscribirse, darle like y sobre todo seguirme en todas las redes sociales. Está mi Twitter, Twitch y todo en la descripción. Gracias por ver, recomienden más series, mangas y un montón de cosas y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. Bye.